அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு செரினாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் எலுமிச்சம்பழம் ஊறுகாய் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இது ஈஸி இது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் இருந்தாலும் இந்த வீடியோ நான் ஏன் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா லாஸ்ட் டென் டேஸ்க்கு முன்னாடி தான் இந்த ஊறுகாய் நான் எங்கள் வீட்டில் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக போட்டேன் ஏன்னா இந்த ஊறுகாய் எல்லாமே எங்கள் அம்மா தான் செஞ்சு கொடுப்பாங்க நான் ஒரு டைம் கூட நான் ரெடி பண்ணது கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் ஊறுகாய் ரெடி பண்ணேன் ஸோ அதை வீடியோ எடுத்தால் நம்மள யாருக்காவது ஒரு ஆளுக்காவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமே அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் ரெண்டு சைஸில் எலுமிச்சம்பழம் பார்த்துருப்பீங்க ஒன்று எல்லோ கலரில் பெருசாக இருந்திருக்கும் இன்னொன்று க்ரீன் கலரில் சின்னதாக இருந்திருக்கும் ஸோ க்ரீன் கலரில் உள்ள எலுமிச்சம்பழத்தில் நீங்கள் ஊறுகாய் போட்டிங்க அப்படின்னா நல்லா இருக்காது கசக்கும் இதுவே கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் உள்ள எலும்புச்சம்பழத்தில் ஊறுகாய் வச்சிங்க அப்படின்னா ரெண்டு வருஷம் ஆனாலும் கெட்டு போகாது நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் இப்போது ஒரு எலும்புச்சம்பழத்தை எடுத்து ஹாஃப் கட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ப்ளஸ் ஷேப்பில் ரெண்டு சைட்டும் கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம கட் பண்ணுறது அந்த லெமனோட பாட்டமுக்கும் டாப்புக்கும் கொஞ்சம் கேப் விட்டு கட் பண்ணணும் ஸோ இதே மாதிரி ப்ளஸ் ஷேப்பில் கட் பண்ணி எல்லா லெமனையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ நீங்கள் அந்த எலுமிச்சை பழத்தை கட் பண்ணும்போது அதில் இருந்த ஜூசஸ் எல்லாமே வெளியில் வரும் ஸோ அதை வேஸ்ட் பண்ணாமல் எந்த பாத்திரத்தில் நீங்கள் ஊறுகாய் ரெடி பண்ண போகிறீங்களோ ஸோ அந்த பாத்திரத்தை கீழே வச்சு அது மேலே இந்த எலுமிச்சை பழத்தெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த எலுமிச்சை பழத்து கூடவே நான் இன்றைக்கி நாலு பச்சை மிளகாவை சேர்த்துக்கிறேன் எனக்கு இந்த ஊறுகாய் எப்படியும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு வரும் ஸோ இது கெட்டு போகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக நான் கொஞ்சம் தாராளமாகவே உப்பு வச்சுக்கிறேன் நீங்கள் பச்சை மிளகாய் சீக்கிரனால் அந்த புளிப்பு காரம் உப்பு இது எல்லாமே சேர்ந்து செம்ம டேஸ்ட் இருக்கும் அளவுக்கு அதிகமாக ஊறுகாய் சாப்பிடக்கூடாது சைடிஷ் எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஊறுகாய் கொஞ்சமாக எடுத்து சாப்பிட்லாம் இப்போ நம்ம கட் பண்ணோம் இல்லையா ப்ளஸ் ஷேப்பில் ஸோ அதை லைட்டாக இந்த மாதிரி நீக்கி விட்டுட்டு அதில் உப்பை எடுத்து நல்லா ஃபில் பண்ணணும் உப்பு சேர்த்தா தான் ரெண்டு வருஷம் ஆனாலும் அந்த ஊறுகாய் கெட்டு போகாது நம்ம ஊறுகாய் வச்ச பிறகு அந்த ஊறுகாவை நம்ம கையால் எடுக்கக்கூடாது ஒரு ஸ்பூன் போட்டு தான் நம்ம அந்த ஊறுகாவை எடுக்கணும் இப்போ இந்த லெமனோட சீசன் அப்படிங்கிறதுக்காக இப்போவே ஊறுகாய் வத்தல் எல்லாம் போட்டு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா மழை சீசனில் நமக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதோட டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா இதோட புளிப்பு உப்பு காரம் இது எல்லாம் சேர்ந்து இதுக்கு நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் இது போக நம்ம டெய்லி வெயிலில் வச்சு எடுக்கணும் மேக்ஸிமம் ஒரு நாளைக்கு ஒன் ஹவராவது இந்த ஊறுகாய் வெயிலில் இருக்கணும் இந்த உப்பு அந்த எலுமிச்சை பழ சார் கூட சேர்ந்து ஃபுல்லாகவே ஜூசஸ் ஆயிரும் ஸோ இதை நீங்கள் வெயிலில் வச்சு எடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அந்த சாரி எல்லாமே வத்திரும் ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் நல்ல சுத்தமான பாத்திரத்தில் தண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சு இந்த ஊறுகாய் கூட சேர்த்து திரும்பவும் நீங்கள் ஊற வைக்கலாம் இப்போ நம்ம எல்லா எலுமிச்சை பழத்துக்கும் உப்பு வச்சாச்சு கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த பச்சை மிளகாவும் சேர்த்தாச்சு இன்றைக்கி நம்ம பச்சை மிளகா சேர்த்துருக்கோம் ஆனால் இதுக்கு பதில் ஊர் சைடில் சீனி மிளகா அப்படின்னு சொல்லி சேர்ப்பாங்க நான் இன்றைக்கி ரெடி பண்ண இந்த எலுமிச்சை பழ ஊறுகாவை ஒரு பிளாஸ்டிக் பாக்ஸில் தான் நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வைக்க போகிறேன் கிளாஸ் பாட்டிலில் நான் வேறு திங்ஸ் வச்சுருந்தேன் ஸோ அதை எடுத்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு தான் நான் அதுக்கப்புறம் மாற்றணும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே நான் ஊறுகாய் போட்டதுனால நான் டெம்பரவரியாக இந்த பிளாஸ்டிக் டப்பாவில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இந்த வீடியோட லாஸ்ட்டில் இந்த ஊறுகாவை நான் ஒரு கிளாஸ் பாட்டிலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண ஃபோட்டோவை இந்த ஃபைல் கூட நான் அட்டாச் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்